அரசியலும் சூழலியலும் நூல் வெளியிட்டுள்ளார் நிகழ்ச்சியினுடைய தலைவர் திருவாளர் கண்ணராசா அவர்களே நூலாசிரியர் கலாநிதி திரு ஏ என் பிரியாஷ் அகமட் அவர்களே உரையாற்றி அமைந்திருக்கும் நண்பர் செல்வின் அவர்களே இங்கு கூடியிருக்கும் பெருமக்களே உங்கள் எல்லோருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை முதலீட்டை இன்றைய இந்த நிகழ்ச்சி தொடர்பாக நான் திருவாளர் அண்ணராசா அவர்களிடம் நான் இன்று காலையும் நீங்கள் கூட பேசியிருந்தேன் முதலாவது நீங்கள் இந்த நூல் நான் முழுவதுமாக படித்திருந்தேன் ஒரு அற்புதமான நூல் நான் அறியாத பல விடயங்களை இந்த மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த நான் கிழக்கு மாகாணத்தில் இருந்து வந்து அதை அறிய தந்திருக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான நூலினுடைய வெளியீட்டு விழாவை அல்லது ஒரு அறிமுக விழாவை அதிக எண்ணிக்கையானோர் கூடியிருக்கக்கூடிய வகையில் ஒழுங்கு செய்திருந்தால் இந்த கருத்து அதிகம் பேரை சென்றடைந்திருக்கும் முதலாவது இந்த மண்டபமே பொருத்தம் என்றது யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்துக்கும் பொதுமக்களுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய ஒரு திரை என்று சொல்லிக்கொண்டிருக்கிறது இதை நீ ஏதோ கோபுர கரிசம் மாதிரி பார்க்கக்கூடிய ஒரு மனப்பாங்குள்ள மக்களின் மத்தியில் அந்த பொதுமக்கள் இந்த இடத்திற்கு வந்து விரக தருவதை சாத்தியமற்றதாகவே நான் விரடம் இந்த கருத்தை தெரிவித்துள்ளேன் இன்றைய கால சூழ்நிலை அதிக எண்ணிக்கையானரை கூட்ட முடியாத அந்த சூழ்நிலைகள் எல்லாம் இருந்தும் பிரியாஷ் அவர்கள் வந்து அங்கிருந்து இவ்வளவு தூரம் வந்ததன் பின்னர் இந்த நிகழ்ச்சியை நிறுத்தி இன்னொரு தினத்திற்கு பிற்போடுவது பொருத்தம் என்றது என்கின்றது காரணமாக குறைந்த எண்ணிக்கையானவர்களுடன் இந்த நிகழ்ச்சியை இன்று நடாத்த வேண்டிய நிலை அவர்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கின்றது இங்கு இருக்கக்கூடியவர்களும் கடற் தொழிலாளர் சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் இது ஏதோ கடல் அட்டை பிரச்சனை என்கின்றது வெறுமனே மீன்குடி சமூகத்துடன் தொடர்பு படுத்த பிரச்சனை அல்ல என்கின்றதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ளும் இந்த பிரச்சனை சாதாரண பொதுமக்களிடம் கொண்டு சேர்க்கப்பட வேண்டிய பொறுப்பு உங்களிடம் இருக்கின்றது ஆகவே இத்தகைய நிகழ்ச்சிகளை திட்டமிடுகின்ற பொழுது இந்த துறைக்கும் அப்பால் இருக்கக்கூடிய ஏராளமானவர்களை நீங்கள் அழைத்து இந்த கருத்து பரிமாற்றத்தை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி நான் உங்களிடம் கேட்டுக்கொள்ள முதலில் இந்த நூல் தொடர்பாக என்னுடைய கருத்துக்களை இரண்டு ஒரு வார்த்தைகளை நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் தமிழில் இதுவரைக்கும் இத்தோக்கிய ஒரு நூல் கடல் அட்டை தொடர்பாக கடல் அட்டை வளர்ப்பு தொடர்பாக இதுவரைக்கும் வரவில்லை ஆகவே அந்த வகையில் இந்த நூல் வந்து சிறப்பு வாய்ந்தது அதிலும் குறிப்பாக முழு இலங்கையிலுமே இருக்கக்கூடிய தரவுகளுடன் ஒப்பிட்டு யாழ்ப்பா நாட்டில் இந்த தீவக பகுதிகளினுடைய கடற் சூழல் வந்து விரிவாக ஆராயப்பட்டிருக்கின்றது இவர் ஒரு பல்கலைக்கழக விரிவுரையாளர் என்பதற்கும் அப்பா எங்களிடமும் ஏராளமான விரிவுரையாளர் இருக்கின்றார் அதையும் தாண்டி இவர் பொதுமக்களிடம் தன்னுடைய நடத்தைகளின் காரணமாக தன்னை கொண்டு சேர்ப்பிப்பவராகவே இருந்திருக்கிறார் இவரது எழுத்துக்கள் மிக எளிமையானவை நான் கூட இவருடைய அத்தனை நூல்களினதும் பிரதிகளை வாங்கி எங்களுடைய பசுமை அமைதி விருதுகள் வழங்குகின்ற நிகழ்ச்சியின் பொழுது கடந்த ஆண்டு வழங்கி இருக்கின்றேன் காரணம் மக்களிடம் சேர்ப்பிக்க வேண்டிய கருத்து பொக்கிசங்களாகவே இருக்கின்றன வெறுமனை அறிவியல் என்கின்றது ஆராய்ச்சி கட்டுரைகளை எழுதி எங்களுக்கான பட்டங்களை கேட்டு தனிநபர்கள் எங்களுடைய முயற்சிக்கு பயன்படுத்துவது அல்ல அந்த அறிவியல் கருத்துக்கள் மக்களிடம் சென்றடைய வேண்டும் மக்களிடம் சென்றடைகின்ற பொழுதுதான் அது அறிவியல் சமூக முறைப்படுத்தப்பட்டு அதன் பயன் வந்து கிடைக்கும் ஆகவே அந்த வகையில் இந்த நூலுக்கான இந்த நிகழ்ச்சியில் நான் கலந்து கொள்வதற்கு சம்மதித்திருந்தேன் உங்களுக்கும் இந்த நூல் தரப்பட்டிருக்கின்றன இதனை இங்கே இருக்கக்கூடிய நீங்கள் ஒவ்வொருவர் இந்த கருத்தினுடைய தரப்புரையாளர்களாக இந்த நூல் பெற்றி அநேகம் பேருக்கு கொண்டு சேர்ப்பிக்க வேண்டும் என்று சொல்லியும் நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் என்னை பொறுத்தவரையில் நான் சுற்றுச்சூழல் தொடர்பாக என்னுடைய கருத்து நிலை என்கின்றது வெறுமனை பாடம் அல்ல என்கின்றது சூழலியல் ஒரு பாடமாக இருக்கலாம் ஆனால் அந்த பாடம் என்கிறதையும் தாண்டி நான் சூழலியம் என்கின்ற ஒரு கோட்பாட்டை என் மீது வரித்துக் கொண்ட ஒருவர் எவ்வாறு கம்யூனிசம் சோசியலிசம் மானிடத்தை பண்படுத்த வல்ல கோட்பாடுகளாக கருதப்படுகின்றதோ அந்த வகையில் சூழலியமும் என்எம்எலிசமும் எங்களை வழிநடத்துவதற்கான மானிடத்திற்கான மிகவும் இன்றியமையாத ஒரு கோட்பாடாகவே நான் காணப்படுகிறேன் அந்த கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் இயற்கைக்கு விரோதமான சகலதையுமே நிராகரிக்கின்ற போக்கை கொண்டவனாக நான் இருக்கின்றேன் அந்த வகையில் கடலில் 
உள்ளே சரி அல்லது கடலுக்கு வெளியே சரி கடல் வாழ் உயிரினங்களுக்கான பண்ணைகள் அமைப்பதை நான் அடியோடு நிராகரிக்கின்றேன் கடலுக்கு உள்ளே நாங்கள் கூடுகளை அமைத்து அல்லது பண்ணைகளை அமைத்து கடல் அட்டைகளை வளர்த்தால் என்ன ரால்களை வளர்த்தால் என்ன அல்லது கடலுக்கு வெளியே பாரிய தொட்டிகளை அமைத்து கடல் நீரை கடலில் இருந்து வெளியே கொண்டு வந்து ரால் பண்ணைகளை அமைத்தால் என்ன அல்லது கடல் அட்டை பண்ணைகளை அமைத்தால் என்ன முற்று முழுதாக அது இயற்கைக்கு விரோதமான போக்கு எங்களுக்கு அது குறுகிய காலத்துக்கு லாபம் தருவதாக இருக்கலாம் ஆனால் தனியே ஒரு தலைமுறைக்கானது அல்ல இந்த பூமி இது எங்களுக்கு முன்னர் வாழ்ந்த எத்தனையோ எண்ணற்ற தலைமுறைகள் எங்களை வழி தொடரவும் அதே போன்ற தலைமுறைகள் யாவருக்கும் பலன்களை பகிர்ந்து உண்ணுவதற்கான நாங்கள் மாத்திரமல்ல உலகத்தில் உள்ள அத்தனை உயிரினங்களுக்கும் வளங்களை பங்கிடுவதற்கான வளங்களை இந்த பூமி கொண்டிருக்கின்ற பொழுது ஒரு சிலரின் பொருளாதார பேராசைக்காக வளங்களை நுகரக்கூடிய செயல்முறைகள் யாவற்றிற்கும் எதிரான கண்ணோட்டம் என்கின்றது எங்களுக்கு இருக்க வேண்டும் என்கின்றது என்னுடைய கருத்து செல்வினவர்கள் சொன்னது போன்று இது சட்ட ரீதியாக அங்கீகரிக்கப்படுகின்றதா அல்லது சட்டத்திற்கு புறம்பானதா என்கின்றதில் எந்த விதமான பிரச்சனையுமே இல்லை மிக தெளிவான முடிவாக நாங்கள் ரால் பண்ணைகளையும் கடலட்ட பண்ணைகளையும் அடியோடு நிராகரிக்கின்றோம் அந்த வகையில் தான் இந்த அரங்கில் கூட நான் இன்று கலந்து கொண்டிருக்கின்றேன் இந்த இடத்தில் தற்சமயம் இருக்கக்கூடிய அரசியல் சூழ்நிலையில் பூகோள அரசியல் மாறி வருகின்ற சூழ்நிலையில் இது சீனா இந்தியாவா சீனாவா என்கின்ற ஒரு நிலைப்பாட்டில் பேசுபொருளாக எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டாலும் கூட இது சீனாவாக இருந்தால் என்ன இந்தியாவாக இருந்தால் என்ன அல்லது இங்கிலாந்தாக இருந்தால் என்ன எவர் இத்தகைய திட்டங்களிலும் ஈடுபடுபவர்களாக இருந்தாலும் ஒரு சூழலியலனாக நான் அதனை எரிப்பவனாகவே என்றைக்குமே இருப்பேன் ஆகவே நாங்கள் இந்த இடத்தில் இந்தியாவா அல்லது சீனாவா என்கின்ற நிலைப்பாட்டை தாண்டி எங்களுடைய மண்ணுக்கு இது எந்த வகையில் பொருத்தமானது என்கிறதை பற்றி சிந்திப்பது பொருத்தமாக இருக்கும் என்று நான் கருதுகின்றேன் கடல் ஏற்கனவே இறந்து கொண்டிருக்கிறது சொல்லுகின்றார்கள் கடலில் இறந்த வலயங்களினுடைய எண்ணிக்கை அதிகரித்துக் கொண்டிருக்கின்றது நாங்கள் கழித்து தள்ளுகின்ற அத்தனை கழிவுகளும் சேர்கின்ற புகலிடமாக நாங்கள் வீசுகின்ற அத்தனை பிளாஸ்டிக்குகளும் மிதக்கின்ற புகலிடமாக கடல் மாறி வருகின்றது ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறவு ஏற்பட்டு உலகில் கடலினுடைய கரையோர பகுதிகளின் பெருமளவு எந்த விதமான உயிரினங்களும் வாழ முடியாத அளவுக்கு இறந்து போவதாக ஐக்கிய நாடுகள் சபை எச்சரித்திருக்கின்றது எங்களுக்கு கடலையே நாங்கள் கருவாடாக எத்தனித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் எங்களுடைய மீன்பிடி முறைகள் மீனினங்களை அடியோடு அழித்து வருவதாக பெருந்தொகையாக காணப்பட்ட மீன்கள் எல்லாம் அருகி வருகின்ற மீனினங்களின் பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டிருப்பதாகவும் புள்ளி விவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன கடல் மீன் தான் எங்களுக்கான புரத தேவையை ஈடு செய்ய போகின்ற வளமாக இருக்க போகின்றது என்று காலநிலை மாற்றம் உலக பயங்கரவாதத்தை விட மிக பெருமளவுக்கு உலகத்தை அச்சுறுத்தி கொண்டிருப்பது காலநிலை மாற்றம் இந்த காலநிலை மாற்றத்திற்கு பிரதான காரணமாக விஞ்ஞானிகள் பட்டியலிட்டிருப்பது நாங்கள் அமைத்து வைத்திருக்கக்கூடிய விலங்கு பண்ணைகள் அது மாற்று பண்ணையாக இருக்கலாம் கோழி பண்ணையாக இருக்கலாம் விலங்கு இறைச்சிகளினுடைய நுகர்வு வளிமண்டலத்து கீழ் துணித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய காபனீர் ஆக்சைடு வாயுவின் அளவு அதிகமாக இருப்பதனால் நாங்கள் விலங்கு உணவை இருந்து எங்களுடைய உணவு பழக்கங்களை மாற்ற வேண்டும் என்று சொல்லி அறிவியலாளர்கள் தெரிவித்து வருகின்றார்கள் இந்த நிலையை எங்களுக்கான புரத தேவையை ஈடுகட்டப் போவது கடல் உணவு தான் அந்த நிலைக்கு முன்னதாகவே நான் குறிப்பிட்டது போன்று கடலில் இருக்கின்ற மீன்களை எல்லாம் நாங்கள் வழித்து துடைத்து அழித்துவிடப் போகின்றோம் ஆகவே கடல் அட்டை என்கின்றதும் மிக குறைந்த எண்ணிக்கையான சிலர் உண்மையில் கடற் தொழிலாளர்கள் மாத்திரம் அல்ல கடற் தொழிலுடன் எந்த விதமான சம்பந்தம் இல்லாதவர்களும் இதில் முதலீடு செய்திருக்கின்றார்கள் நீங்கள் அந்த பட்டியலை பார்த்தீர்கள் என்றால் தெரியும் கடற் தொழிலாளர்கள் கடலில் இருந்து அந்நியப்பட்டவர்களாக படிப்படியாக மாற்றப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் நாங்கள் செவின் அவர்கள் மிக தெளிவாக அதனை சொல்லியிருந்தார் ஆகவே நாங்கள் மீனினங்களை அழித்து 
நிச்சயமாக எந்த சூழலாக இருந்தாலும் ஏனெங்களுக்கு விவசாயத்தில் பிள்ளைகள் வருகின்றன ஒற்றை பயிற்சி அதே மாதிரி தான் ரசாயனங்களை பயன்படுத்தி ஒற்றை கடல் அட்டை வளர்ப்பு சரி அல்லது ஒற்றை இறால் வளர்ப்பு சரி நாங்கள் மேற்கொள்ளுவோமாக இருந்தால் உயிர் பல்வகை மிக்க கடல் சூழல் தொகுதி கண்டிப்பாக வந்து பாதிப்படையும் மீனினங்கள் அழியும் அதுவும் நாங்கள் நுகர முடியாது யாரோ ஒருவர் சம்பாதிப்பதற்காக கொண்டு வரப்பட்ட இந்த கடல் அட்டை திட்டத்திற்கு நாங்கள் சட்ட ரீதியா சட்ட ரீதியற்றதா என்று ஆராய்ந்து கொண்டிருப்பதில் எந்த விதமான பலனும் இல்லை என்பதுதான் என்னுடைய கருத்து நான் இந்த இடத்தில் ஒன்றை சொல்ல விரும்புகிறேன் கடல் தொழில் சமூகம் ஒன்று ரெண்டாக பிரிவுபட்டிருக்கிறது கடல் அட்டை பண்ணை வேண்டும் என்கின்ற சாரார் இருக்கின்றார்கள் இன்று இந்த கூட்டத்திற்கு வருபவர்களில் பலரை வரவிடாமல் அவர்கள் தடுத்திருப்பதாக நான் அறிந்தேன் நிச்சயமாக இது ஆரோக்கியமானது அல்ல நீங்கள் முதலில் ஒற்றுமைப்படுங்கள் அதற்கேற்ப இந்த திட்டம் தொடர்பாக ஏனையவர்களுக்கு வடிவாக எடுத்துரையுங்கள் நிச்சயமாக இவ்வாறு பிரிந்திருக்க வேண்டிய தேவையும் இல்லை அவசியமும் இல்லை அவ்வாறு இருக்கவும் கூடாது இந்த இடத்தில் நான் ஒன்றை உங்களுக்கு குறிப்பிட விரும்புகின்றேன் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு நான் இன்று காலை வரும்பொழுது இந்த தகவலுக்காக நான் அதனை எடுத்த பொழுது என்னுடைய மேசை இருந்தபடியா கொண்டு வந்தேன் மண்டை தீவில் ஒரு பாரிய உல்லாச விடுதியை அமைப்பதற்காக அப்போது எந்த விதமான சட்டபூர்வமான அனுமதியையும் பெறாமல் விஜயகலா அம்மையார் அவர்களினால் ஒரு விடுதிக்கு அனுமதி கொடுக்கப்பட்டது அந்த விடுதி வந்து மத்திய கிழக்கு நாடுகளை சேர்ந்த ஒரு வெளிநாட்டு நிறுவனத்துக்கு சொந்தமான விடுதி அந்த விடுதியில் வந்து முப்பத்தி ஏழு அடுக்கு மாளிகைகளை கொண்டதாகவும் அவர்கள் இருபத்தி ஐந்து ஹெக்டேர் நிலத்தில் அதனை கட்டுவதாகவும் தீர்மானிக்கப்பட்டு அத்திவாரம் இடப்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற பொழுது அந்த தகவலை மண்டதீவு வாசிகள் எனக்கு தெரியப்படுத்தினார்கள் நான் என்று சொல்றேன் நான் தனியாராக தனியாளாகத்தான் அந்த நேரம் என்னாலும் போக முடிந்தது நாங்கள் அதனை இயன்ற அளவு அதனை தடுத்து நிறுத்தி அந்த அந்த உல்லாச விடுதியை தடுத்தோம் அவர்களிடம் எந்த விதமான அனுமதி பத்திரமும் இருக்கவில்லை அதன் பின்னர் அரேபிய நாடுகளில் இருந்து என்னுடன் தொடர்பு கொண்டார்கள் முதலமைச்சருக்கும் அதே கடிதத்தை அனுப்பியிருந்தார்கள் நீங்கள் இவ்வாறு மறைப்பது எந்த வகையிலும் நியாயமற்ற ஒன்று அந்த அனுமதியை தாருங்கள் என்று சொல்லி ஆனால் எங்களுக்கு தரப்பட்ட திட்ட அறிக்கையில் அவர்கள் முப்பத்தி ஏழு அடுக்கு மாடிகளை கொண்டதாக ஆயிரக்கணக்கான அறைகளுடன் கொண்ட ஒரு பாரிய ஐந்து நட்சத்திர விடுதியை தான் கேட்டிருந்தார்கள் முதலமைச்சருக்கு தகவல்களை கொடுக்கின்ற பொழுது அந்த எண்ணிக்கைகளை வந்து குறைந்த அளவில் குறைத்து காட்டி கொடுத்திருந்தார் முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு நான் இதனை தெரியப்படுத்தி இருந்தேன் உண்மையில் அதனை தடுப்பதற்கான அதிகாரம் வடக்கு மாகாண சபையிடம் இல்லை எங்களிடம் இல்லை ஆனால் இந்த அதிகாரம் இருக்கா இல்லையா என்கின்றதை யார் தீர்மானிப்பார் யார் பயப்படுவார் என்று சொல்லி சொன்னால் அதிகாரம் தொடர்பாக அதிகாரிகள் தான் பயப்பட முடியும் நான் அரசியல்வாதி மக்களுடைய பிரதிநிதி ஆகவே மாகாண சபைக்கோ அல்லது அங்கீரணை செலுக்கோ அதிகாரம் இருக்கா இல்லையா என்கிறது தொடர்பாக எந்த பிரச்சனையும் எனக்கு இருக்கவில்லை முதலமைச்சர் அவர்கள் அவர்களுடைய கடிதத்திற்கு பதிலளிக்கின்ற விதமாக என்னை அதற்கான காரணங்களை வந்து கேட்டிருந்தார் அந்த காரணங்களில் நான் தெரிவித்த காரணங்கள் முப்பத்தி ஏழு அடுக்கு மாடிகள் அடுக்கு மாடி மாளிகையாக அடுக்கு மாடிகளை கொண்டதாக ஆயிரக்கணக்கான அறைகளை கொண்டதாக ஒரு உல்லாச விடுதியை தாங்குகின்ற அளவுக்கு மண்டை தீவு இல்லை மண்டை தீவு ஒரு மிக நுண்ணுணர்வு மிக்க ஒரு சிறிய தீவு அந்த சிறிய தீவினுடைய நிலத்தடி நீரின் கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த சுண்ணாம்பு பாறை இவ்வளவு அடுக்கு மாடியையும் வந்து தாங்க போறதில்லை இரண்டாவது இவ்வளவு பெரும் கோடிக்கணக்கான முதலீடு செய்கின்ற ஒரு நிறுவனம் அதனுடைய வருவாயை ஈட்டக்கூடிய அளவுக்கு வடக்கினுடைய சுற்றுலா ஒரு பொழுதுமே திருத்தி அடையாது அவ்வாறான நிலையில் இவர் தானிட்ட முதலை பெறுவதற்காக சூதாட்டங்கள் அல்லது பாலியல் சுற்றுலா இவை போன்ற பல்வேறு வகையான எங்களுடைய பண்பாட்டுக்கு ஒவ்வாத முறைகளில் பணத்தை ஈட்டுவதற்கு அந்த நிறுவனம் நிச்சயமாக முயற்சிக்கும் மூன்றாவது யுத்தத்தினால் விழுந்து படுபாதாளத்தில் இருக்கக்கூடிய நாங்கள் நிமிர்ந்தட முடியாத நிலையில் பிற நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய அல்லது பன்னாட்டு நிறுவனங்களுக்கான தொழில் வாய்ப்புகளுக்கு நாங்கள் இங்கே அனுமதி கொடுக்கும் இருந்தால் எங்களுடைய முதலீட்டாளர்களின் கதி என்ன 
நான் வெளிப்படையாகவே பெயர்களை கொடுத்திருந்தேன் அப்பொழுதுதான் இங்கே ஆரம்பித்திருக்கின்றார்கள் அத்தகைய முதலீட்டாளர்களை பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பும் ஒரு அரசியல்வாதிக்கு இருக்கின்றது ஆகவே ஒரு வெளிநாட்டு நிறுவனத்திற்கு தார பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று சொல்லி தெரியப்படுத்தியிருந்தேன் அடுத்ததாக மண்டதீவியுடைய அமைவிடம் என்கின்றது தமிழ்நாட்டிற்கு இந்தியாவுக்கு அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலையில் இது பிற்காலங்களிலோ அல்லது உருவாக்கப்படுகின்ற பொழுதோ அரசியலுடைய பின்புலங்களை கொண்டதாக பயன்படுத்தப்படுமாக இருந்தால் அது எங்களுடைய மண்ணில் அமைதியின்மையை ஏற்படுத்தும் என்று சொல்லி நான் ஏழு காரணங்களை வந்து பட்டியலில் கொடுத்திருந்தேன் பின்னாளில் எனக்கு இது பிரச்சனையாக அமைந்தது என்கின்றது உண்மை அரசியல் அதிகாரம் இல்லாத விடயங்களில் நாங்கள் தலையிடுகின்றோம் என்கின்றது உண்மை ஆனால் இதை தவிர எங்களுக்கு வேறு எதுவுமே இல்லை அவர்களுடைய முதலீடு அத்துடன் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டது அப்பொழுது யாருமே அவர்களுக்கான அனுமதியை கொடுக்கவில்லை விஜயலா மகேஸ்வரன் அம்மையாடை தவிர வேறு எந்த இடத்தில் இருந்தும் அனுமதி அங்கே பெறப்படவில்லை அதே போன்றுதான் ஆனால் அப்பொழுது யாரும் இவ்வாறு இழந்துபட்டிருக்கவில்லை மண்டலீவ சேர்ந்த அத்தனை பிரதேசவாதிகளும் ஒற்றுமையாக வேண்டுகின்றார்கள் காரணம் அது முற்று முழுதாக அந்நிய முதலீடு ஆனால் மிக தந்திரமாக இந்த அந்நிய சக்திகள் தங்களுடைய முதலீடை எங்களுடையவர்களுக்கு வழங்கி முற்பணமாகவோ அல்லது மூலதனமாகவோ வழங்கி அங்கே அணிகளை சேர்த்து வைத்திருக்கின்றார்கள் ஆகவே நாங்கள் இப்பொழுது அதற்கு எதிராக குரல் கொடுக்கின்ற பொழுது உங்களுடைய சமூகம் இரண்டாக பிளவுபட்டிருக்கு அந்த இரண்டாக பிளவுபட்டிருக்கின்றது என்கிறதை காட்டுவதற்காகத்தான் நான் அந்த எங்களுடைய உல்லாச விடுதி தொடர்பாக கருத்துக்களை சொன்னேன் அவர்கள் ஒட்டுமொத்தமாக சேர்ந்தே எதிர்த்தார்கள் யாரும் எங்களுக்கு அந்த மண்ணில் அது வேண்டும் என்று சொல்லி சொல்லவில்லை காரணம் அது முற்று முழுதாக அந்நிய முதலீடு ஆனால் இது அந்த முதலீடு உங்களுடைய உங்களுடன் இருப்பவர்களுக்கே வழங்கப்பட்டு அவர்களையும் பங்குதாரர்களாக்கி இந்த தொழில் மேற்கொள்ளப்படுகின்றது இதில் சந்தேகங்கள் இல்லாமல் இல்லை இந்த கடற்பரப்பு தான் கடல் அட்டைக்கு பொருத்தமானதா என்று சொல்லி கேட்டால் இல்லை இலங்கையில் ஏராளமான இடங்கள் இருக்கின்றன எங்கெல்லாமா போய் வந்து தொழில் செய்யலாம் ஆனால் அவர்களுக்கு இந்த இடம் தேவைப்படுகின்றது இந்த இடத்தில் வெளிப்படையாகவே பேசுவது என்று சொல்லி சொன்னால் ஊடகவியலாளர்களுடைய கருத்துப்படி அவர்களுடைய அறிக்கையின்படி சீனா நாட்டவர்கள் இங்கு தங்கியிருந்து இந்த தொழிலில் வந்து ஈடுபடுகின்றார்கள் இந்து சமுத்திர பிராந்தியத்தில் இந்த இலங்கை தீவு அமைந்திருப்பதன் காரணமாக வல்லரசு நாடுகளுக்கு கேந்திரம் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு இடமாக இலங்கை இருக்கின்றது அது இந்தியாவாக இருக்கலாம் அமெரிக்காவாக இருக்கலாம் எல்லோருக்குமே கேந்திர முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இடமாக இருக்கின்றது ஆகவே அவர்களுடைய கவனம் எங்களின் மீது திரும்புவதில் வியப்பில்லை சீனாவுக்கோ அமெரிக்காவுக்கோ கேந்திர முக்கியத்துவமாக இருக்கலாம் ஆனால் இந்தியாவுக்கு கேந்திர முக்கியத்துவத்துடன் அதனுடைய பாதுகாப்பும் தொடர்பான ஒரு பிரச்சனையாகவே இது இருக்கின்றது ஆகவே அது நிச்சயமாக இதில் கூடுதலாக கரிசனி எடுக்கும் நான் என்னுடைய கருத்தாக சொல்வது இதுதான் இலங்கை பிரச்சனையில் இந்தியா தலையிட்டிருக்கின்றது ஜே ஆர் ஜெயவர்தனா அவர்கள் அமெரிக்க சார்பு நிலையை அதி தீவிரமாக எடுக்கப்படுது இலங்கை அரசாங்கத்தை பணிய வைப்பதற்காக போராளிகளுக்கு ஆயுத பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது என்று ஜே ஆர் ஜெயவர்தனா அவர்கள் இந்தியாவுடன் கைகளை தூக்கி சரணடைந்தாரோ அப்போது இருந்த நாங்கள் பொத்தனக்கு இடையே விடப்பட்டோம் மீளவும் இலங்கை அரசாங்கத்தை பணிய வைப்பதற்காக மாத்திரம் எங்கள் மீது கரிசனை கொண்டவர்களாக இந்தியா இருக்கும் கூடாது என்கின்றது என்னுடைய கருத்து இந்த கடல் அட்டை பண்ணி சரி அல்லது இனிமேலும் இது தொடர்பான எங்களுடைய சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்பாக இருக்கலாம் அல்லது எந்த வகையான திட்டங்களாக இருக்கலாம் அதை நாங்கள் தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி சொன்னால் எங்களுக்கு அரசியல் அதிகாரம் தேவை இந்த அதிகாரம் இல்லாத நிலையிலே தான் எங்களினால் இதில் ஒரு துரும்பை கூட அசைக்க முடியாதவர்களாக இருக்கிறோம் நீங்கள் சட்டங்கள் குறித்து பேசி இருக்கின்றீர்கள் எங்களுடைய காலுக்கு எத்தனையா விளக்க செருப்பு தேவை என்கிறதை தீர்மானிக்க வேண்டியது நாங்கள் இதை விட வேறொருவர் அல்ல இன்னொரு ஒரு செருப்பை சின்ன செருப்பை கொண்டு வந்து நீ போட என்று எனக்கு தருவோம் அல்லது பெரிதை கொண்டு வந்து நீ போட என்று சொல்லி எனக்கு தருவோ ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அபிவிருத்தி தேவை ஆனால் அந்த அபிவிருத்தி அரசியல் என்கின்றது 
எங்களுடைய மக்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை தீர்மானிப்பவர்களாகத்தான் நாங்கள் இருக்கலாமே தவிர பிற நாடுகள் கொண்டு வந்து தருகின்றது என்கின்றதற்காக எல்லா திட்டத்துக்கும் நாங்கள் தலையசைத்து போவோமாக இருந்தால் நாங்கள் அல்ல அடுத்தடுத்த தலைமுறைகள் எல்லாவற்றிற்குமான சாவு குழியை நாங்களே தெரிவித்தவர்களாகவே சொல்லுவோம் ஆகவே இந்த கடலட்டை தொடர்பாக நீங்கள் கடற்கொழில் அமைச்சரிடம் பேசி எந்த விதமான பிரியோசனங்களும் இருக்க போவதில்லை எங்களுடைய அரசியல்வாதிகளே பத்திரிகைகள் நடத்துகின்றார்கள் எங்களுடைய அரசியல்வாதிகளே பெரும் தொழில்களில் ஈடுபடுகின்றார்கள் அவர்கள் அந்த பத்திரிகைகளை மூலம் சரி அல்லது தொழில்கள் சரி தங்களை தற்காத்துக் கொள்வதற்கான அரசியலில் தான் எப்பொழுதும் வைத்திருப்பார்கள் மணல் கொள்ளை போன்றது எங்களுடைய கடற்கொழில் அமைச்சர்களினாலேயே யாழ்ப்பாணத்தில் கூட கொடி அசைத்து இழுவைப்படகினுடைய சேவை ஒன்று ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது ஆனால் நாங்கள் இன்று இழுவை படகுக்கு எதிராக குரல் எடுப்பவர்களாக இருக்கின்றோம் இழுவை படகு படகு என்கின்றது பாதிப்புத்தான் குஞ்சு குருமார் நீங்கள் எல்லாம் அள்ளி சாகடித்து கடற்படத்தை அடியோடு நாசம் பண்ணுகின்றது தடுக்கப்பட வேண்டிய ஒன்று எந்த விதமான மாற்றுக் கருத்துக்கும் இடமில்லை ஆனால் யார் செய்வது இப்போது இருக்கக்கூடிய அரசாங்கம் அதிகாரத்தில் இருக்கக்கூடிய அரசாங்கம் அல்லது அந்த அரசாங்கத்தோடே எந்த அரசாங்கம் வந்தாலும் நான் அமைச்சராகவே இருப்பேன் என்று அடம் பிடிக்கக்கூடிய அமைச்சர்கள் இவர்களினால் இதனை தடுக்க முடிந்ததா நிச்சயமாக அரசாங்கத்துடன் சேர்ந்து இருக்கக்கூடியவர்களால் அரசாங்கத்தாலேயோ இதற்கான தீர்வை தர முடியாது இந்த தீர்வு என்கிறது எங்கிருந்து வரலாம் மக்களிடம் இருந்து தான் வரலாம் குறைந்தபட்சம் எங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய மாகாண சபை கூட இன்று மக்கள் பிரதிநிதிகள் இல்லாமல் தான் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது ஆனால் இந்த தீர்வுக்காக நீங்கள் மாகாண சபையை தாருங்கள் என்கிறது மட்டும் இந்த பிரச்சனை முடியுமா என்று சொன்னால் அல்லது மாகாண சபைக்கு தேர்தல் நடந்து ஒரு சட்டபூர்வமான மாகாண சபை உருவாக்கப்பட்டதுடன் இந்த பிரச்சனை முடிந்து விடுமா என்று கேட்டால் நிச்சயமாக மாகாண சபை இயங்கிய பொழுதே எங்களினால் இந்த பிரச்சனைகளை தீர்க்க முடியவில்லை மாகாண சபைக்கான அரசியல் அதிகாரங்கள் எதையுமே இந்த பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கு போதுமானவை அல்ல தன்னாட்சி அதிகாரம் என்கின்றது ஒன்று எங்களிடம் இருக்கும் பொழுது மாத்திரம்தான் இத்தகைய பிரச்சனைகளை தடுக்க முடியும் எங்கள் சூழல் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்த முடியும் எங்களுடைய எல்லாரும் வருகின்ற பொழுது அத்தனை திட்டங்களிலும் தன்னாடி நேரம் காரணமாக சொல்லவில்லை மாகாண சபைக்கு தரப்பட்ட அத்தனை திட்டங்களிலும் உங்களுடைய போரினால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு தருகிறோம் என்று தான் சொல்லுகின்றார்கள் நிச்சயமாக அது உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருந்தால் வசதி இருந்தால் அமெரிக்காவினுடைய சிஐஏ சேர்ந்த அந்த புலனாய்வுத்துறையை சேர்ந்த ஒரு எழுதிய ஒரு பொருளாதார அடியாளின் வாக்கு மூலம் என்கிற ஒரு புத்தகத்தை படியுங்கள் மிக பெரும் புத்தகம் மிக அதிகளவான பக்கங்களை கொண்ட புத்தகம் எவ்வாறு நாங்கள் மற்ற நாடுகளை அபிவிருத்தி என்ற போர்வையில் சென்று தாங்கள் இவ்வாறெல்லாம் அந்த நாட்டை நாசமாக்கினோம் என்று சொல்லி மிக வியாபாரியாக அந்த புத்தகத்தை வந்து எழுதியிருக்கின்றார் நாங்கள் அபிவிருத்தி என்ற மாயத்தில் மயங்க வேண்டாம் என்று சொல்லி சொன்னால் அது ஒரு சிலருக்கான வசதி வாய்ப்பு ஒரு சிலர் அனுபவிப்பதற்கான வசதி வாய்ப்பு இங்கு எல்லோருக்கும் யாருமே வேலைகளை தந்துவிட முடியாது இங்கே கடலட்ட பண்ணைகள் எத்தனை பேருக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஒருத்தர் பருத்திக்கையில் உட்கார்ந்து கொண்டு முழு ஏக்கர் கணக்கான பணி அவர் கவனித்துக் கொண்டிருக்கின்றார் ஆகவே நீங்கள் செய்ய வேண்டியது சட்டபூர்வமானதா சட்டபூர்வமற்றதா என்கின்றது அல்ல அல்லது இது சீன சார்பா இந்திய சார்பா என்கின்றது அல்ல எங்களுடைய சுற்றுச்சூழலுக்கு பொருந்தமற்ற அனைத்து திட்டங்களையும் நிராகரிப்போம் எங்களுடைய மக்களினுடைய வாழ்வாதாரத்தை பாதிக்கக்கூடிய அத்தனை திட்டங்களையும் வந்து நாங்கள் நிராகரிப்போம் ஆனால் ஒன்றே மட்டும் நான் இறுதியாக சொல்லி உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுகின்றேன் நாங்கள் வெறுமனே பேசிக் கொண்டிருப்பதனால் இதனையும் எதையுமே நாங்கள் தடுத்து நிறுத்த முடியாது ஆகவே எங்களுக்கு தேவையானது என்கின்றது தமிழ் மக்கள் தங்களை தாங்களை ஆளக்கூடிய தன்னாட்சி அதிகாரங்களை கொண்ட ஒரு தீர்வு அந்த தீர்வை இந்தியா முன்வைக்காத வரை வெறுமனே பதிமூன்றாவது திருத்த சட்டத்தை மட்டுமே பேசிக்கொண்டு இருக்கும் வரைக்கும் இது போன்ற நிறைவுகள் எங்களுடைய மண்ணில் தொடரும் இது போன்ற பிரச்சனைகளினால் இந்தியாவினுடைய தேசிய பாதுகாப்பும் அச்சுறுத்தலுக்கு ஆளாகி கொண்டே இருக்கும் உங்களுடைய போராட்டத்திற்கு தோளோடு தோல் நின்று பசுமை இயக்கம் தனது ஒத்துழைப்பை வழங்கும் என்று சொல்லி உங்களிடமிருந்து